Arrivederci Milano! I've been waiting and waiting for you Now you come on by I really like this, this other track you guys made but I'm afraid the client will not go for it which means I mean it's cool but we need something more upbeat you know more more energy in there um dos diretores de criação lá, ele disse, cara, a gente precisa ir com duas opções. Essa aí, que a, que a gente mais gosta, e a gente tinha que ter uma outra que fosse numa linha mais rock and roll, upbeat, assim. Que eu achei uma ideia bacana. Deixa eu te mostrar qual que é a referência que eles estão falando. Vou botar um som. Water in your soul, you can hear it in the sound And you're burning in the back streets You got me in your finger in your bones You can hold me in the sun And the dunk with the sea Mais à frente, né? Tem que ser mais maldoso So get back in the middle of the street Come singing in your bed And singing in your beat You got down, you believe it when you go You can see it when you fight In the fires in your back streets You got me, I believe it when you see You will never be your face on sounds And you get me Só não pode ser. Na tei 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 que vai pegar outros cartões. Mas tei 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 ah, bom pra caralho isso aí. E daí tem sempre os... Tá Sabe uma coisinha bem, bem, uh -huh. bem boba é infantil. Também, né? Eu não sei, pô, canalha. Tchá, tchá, tchá. Não, não, mas a gente tem que cantar isso aí. Cantando junto. Tchá, lá, lá, o né, 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 né. Ah, tipo assim, ó. Tipo, recusando a coisa assim. Você vai chegar lá, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Daí o cara fazia... Né, 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 né. Engraçado, né? Tipo, o sonho do cara quando ele tem, é adolescente músico é ter uma banda. Aí depois ele vê que ele precisa ganhar dinheiro e precisa relacionar a música com alguma outra coisa. Estou contando um pouco da minha história, falando na terceira pessoa, mas é isso. E daí ele relaciona a música, a publicidade, começa a ganhar dinheiro com isso para ter uma certa, né, um certo conforto. E daí ele sempre tem bandas, né? mas nunca a banda é a primeira coisa né, do, do, do pensamento, porque ele precisa ganhar dinheiro, então tipo, a banda sempre fica meio aqui e quando vê, você não vai muito à frente. Quando a gente consegue unir a banda, a, a publicidade, a recusa da publicidade, então toda a frustração que a gente tem na publicidade, que é o não, se transforma na alegria da, do teu, da, da tua parte artística. Então uma coisa complementa a outra. Então eu acho que uma das coisas mais legais desse projeto, né, da, dessa viagem e de tudo que a gente está fazendo com essa banda, é a não frustração. No começo, eu me incomodava muito, porque eu gravava muitas coisas e se perdia. Eu ficava, às vezes, passava a semana, gravava dez músicas e uma passava. E aí o Lucas falou, ah, vamos aproveitar essas músicas que foram negadas pelos clientes e vamos lançá-la como uma banda. Ah, a gente aproveita e grava mais coisas, então, porque tem mais que foram negadas que a gente não chegou a gravar efetivamente, ficaram... É engavetadas, entendeu? E meu foco sempre foi a canção, né? Então mesmo que às vezes uma propaganda tenha 30 segundos, um minuto, a gente costuma fazer a canção inteira pra ela. Na publicidade a gente trabalha com prazos apertados. Então essas canções do The Client, a maioria delas foi feita entre um e dois dias. Compor e gravar. Tinha... Canção para comercial de câmera, canção para comercial de TV, canção para comercial de balinha, balinha vegana. Tá 
acho que tem dois momentos, antes do nome e depois do nome. De repente estava explicado o que, que a gente estava fazendo e eu acho que isso mudou uma chave boa na banda, assim. Tem músicas que a gente acha tão incrível que quando a publicidade aceita, a gente fala, essa era, essa era o single da banda. Pode só um por vez aqui. A gente está aqui em Veneza e é o André encontrou uns amigos deles que moram aqui. E eles têm um, um amigo, amigo do amigo, que tem um barco. E o barco diz que é grande, dá pra gente gravar lá, fazer um clipe e tudo uhum. mais. A gente vai tocar dentro do barco, vai ser demais. Bom, na banda nós somos cinco. Eu tocando teclado, o Lucas tocando guitarra e fazendo backing, o Onder tocando baixo e fazendo backing, o Cabé tocando bateria e percussão, e o Marcos cantando e tocando violão. Já montou o berço ou não? Ah! O Silvinho, ele, ele ia vir pra, pra cá, só que a mulher dele tá grávida, ele tá pra nascer já, a filha deles, a Violeta. Te amamos, saudade. Valeu, Bom, irmão. eu acho que ele vem pra Cannes, pelo menos. Quer dizer, ele vem, ele vem pra Cannes e vai ser muito legal. O segundo oleiro fala português. Ah, então tá fácil. Vai, gatinho, vai!